선생님 말씀을 듣고 보면 제가 공주과 같은데요. 저는 하기 싫은 일을 잘 못하고 또 저는 강한 사람한테 강하고 약한 사람한테 약합니다. 예의는 잘 지키고 또 예의 없는 사람을 싫어하고 굽신대거나 아양 뜨는 걸잘 못합니다. 이렇게 생긴 대로 살아야 하는 건지 아니면 이걸 모순으로 잡고 남들 사는 방식대로 살아야 하는지 가르쳐 주십시오. 어, 우리 대한민국 사람이 누구냐 하면 전부 다 공주들입니다. 우리 대한민국 사람 여성들은 공주 아닌 사람들은 이 땅에 오지를 안 했어요. 공주가 등급이 있는데 등급 아, 어, 1급, 2급, 3급 등급수를 나눈다고 라 하면 은 상급, 중급, 하급이 있다 이 말이죠. 공주도 어. 그래서 상급은 이 공주라도 어 이게 그 제일 위에 급수를 나눴기 때문에 이 사람들이 교육이 따로 있고 중급의 교육이 따로 있고 학급의 교육이 따로 있습니다. 어. 이제 교육을 안 받았으니까 내가 공주인지 아닌지 헷갈리는 거죠. 어. 모름 지도자는 교육을 받아야 됩니다. 왕실의 사람들이라는 것은 지도자들을 이야기하는 겁니다. 지도자들은 교육을 받았을 때 진가가 나오는 거지 교육을 안 받고 어, 있을 때는 진가 자체가 안 나옵니다. 그래서 지금 헷갈리는 거죠. 어, 이제 우리 대한민국 사람, 공주 아닌 사람이 단한 명도 존재하는 게 없는데 상중하가 있다 이 말이죠. 그러면 상의 교육을 받은 사람은 상에서 자기 도리를 행하고 사는 것이고 중에서 교육을 받은 사람은 중에서 자기 도리를 어, 행하고 사는 사람들이 되고 어, 이 하에서도 교육을 받고 나면 여기서 자기 도리를 하는데 엄청나게 내가 내 도리를 하고 살때 누구든지 존중받고 존경받게 돼 있는 게 그게 대한민국 사람입니다. 우리는 교육이 뭔지 몰랐고 교육을 받지 못했기 때문에 그래서 지금 혼동 시대를 지금 사는 겁니다. 지식만 갖추어 가지고는 절대로 지도자가 될수 없나니. 근데 우리가 지식을 갖춘 사람들이 전부 다 지도자 자리에 다 올라가고 어 어떤 저 높은 자리에 올라가서 내 행위를 못해서 지금 어려움을 겪는 겁니다. 어. 교육 받은 사람은 절대 어려움이 오지 않는다. 교육받은 사람은 절대로 직장을 구한다? 뭐가 없습니다. 아, 이거 표현을 어떻게 해야 될지 모르겠지만 뭐 이렇게 어, 교육받은 사람이 실업자가 있다? 없습니다. 실업자가 어떻게 가 나오는지를 지금 알아야 되는 거죠. 어, 나는 교육을 받아가지고 활동을 해야 되는 사람이 교육을 안 받고 활동을 하니까 실업자가 되는 겁니다. 누구든지 교육을 받고 나면 지도자로 변해요. 그럼 지도자들이 이 사회를 아리키고 이끌어주고 이러한 활동을 하는 것이 내 직업이에요. 그런데 어. 누굴 가리키는 것을 제일 좋아하는 사람들이 대한민국 사람들의 어, 이, 어, 성장하고 나면 대한민국 사람 누굴 가리키는 걸 제일 좋아합니다. 그 직업을 가져야 된다라는 거지. 활동은 그렇게 하는 것이지. 그렇게 하려 그러니까 내가 교육을 안 받았기 때문에 그렇게 못 하는 겁니다. 왜? 지식을 가지고 자꾸 아리키면 어떻게 되냐? 상대들이 지식을 빨리 습득하는 법칙이 요새는 그런 방법이 엄청나게 많습니다. 지금은 인터넷 열어 갖고 지식을 두드리면 다 나오니까 보기만 해도 퍽떡 알아 가지고 내가 가르치는 사람보다 더 머리 위에 올라가요. 그러고 나면 이제 위아래가 없어집니다. 응. 지식은 많이 갖추잖아요. 그러면 많이 갖춘 사람 시간이 지나면 다 같이 많이 갖추었으니까 여기서 딱 멈추는단 말이죠. 그러면 이 사람들이 위아래가 없어지는 거예요. 어. 지식을 많이 아는 사람이 위라면 다 많이 아니까 인자는 아래가 없습니다. 근데 나는 높은 데 있으려고 그러고 너는 아래를 둘려고 그러니까 여기서 부딪히는 거죠. 어. 그러면 재주, 어. 재주, 기술 이런 것들 
이런 것들을 많이 갖추게 되면 어떻게 되냐? 위아래가 없어져요. 어. 어, 그러면 돈을 많이 벌어서 경제를 이루었습니다. 그러면 이건 위아래가 없어져요. 돈을 많이 이룬 사람이 최고 위 사람처럼 되어 있는 거죠. 어. 이런 거는 무엇을 이야기하느냐? 지식도 내가 어, 많이 갖춘 것이고 많이 가진 거예요. 지식을 많이 가졌다. 기술도 많이 가졌고 경제 돈도 많이 가진 사람들은 절대로 이제 가지고 나면 위아래가 없어집니다. 그런데 어. 여기서 위아래는 뭐가 위아래냐? 교육을 받은 사람이 위고 지식을 가진 사람은 밑에 있는 겁니다. 아래. 어. 지금 인류는 전부 다 지식 사회라서 지식을 다 가진 사람들이에요. 저마다 지식의 질량을 가지고 있기 때문에 전부 다위 사람이 돼 갖고 남 밑에 사람이 되기가 싫어요. 어. 내가 필요한 것이 돈이니까 돈이 없으면 남 밑에가 돼 버리는 거예요, 지금. 어. 이런 식으로 지구촌이 다 그렇게 바뀝니다, 지금. 대한민국부터 제일 먼저 그렇게 바뀌니까 이제는 어, 이 지식과 교육이라는 거. 교육은 뭐냐 하면 지식이 아니에요. 자기가 이 논리에서 나온 이렇게 과거에 살던 방법이 아니고 지식을 갖춘 자가 교육을 받는 시대가 오는데 지금 이게 2013년도부터는 완전히 접어들은 겁니다. 어. 이 교육을 안 받고는 큰 소리를 못 친다 이 말이죠. 누굴 아리키고 이끌 수도 없다. 그렇게 해서 지금 세계에 전부 다 지금은 어, 지도자라는 사람들이 전부 다 망신을 당하고 있습니다. 왜? 지식인이 지식인을 이끌려고 드니까 월등하지 못하다 이 말이죠. 일반 지식인보다 월등하지 못한 사람이 지식인들을 좌우지하고 이끌려고 들고 내가 높다고 하려고 드니까 전부 다 손가락질을 받는 거예요. 왜? 실력이 모지래거든요. 어, 요래서 일어나는 것이니까 그러면 교육의 자제, 교육의 재료, 교육의 근본이 뭐냐? 에? 교육. 교육이라는 것은 대자연의 법칙의 근본을 이야기합니다. 근본. 근본을 뭐라고 또 표현을 하느냐? 이걸 진리라고 이야기를 하는 거예요. 근본. 어. 이게 법입니다. 어. 지구촌을 빚어가지고 지구의 인간이 출연을 해갖고 사는 데는 지식이 있고 교육이 있는데 교육은 자연의 법칙이요. 이걸 근본이라고 이야기하고 진리라고 이야기합니다. 어. 이 교육을 받은 사람은 지혜가 열리고 어. 이 교육을 받지 않은 사람이 지혜가 여는 법칙은 없습니다. 그러니까 우리가 이때까지 지혜라고 했던 거하고 근본이 다른 거예요, 지금. 그러니까 앞으로 미래는 지혜로 살아가야 되는 시대. 교육을 받고 나면 지혜가 열립니다. 세상이 보이고, 깊이가 이제 만져지고, 우주를 알게 됐고, 내 자신을 알게 되어 있는. 내 자신을 모르면 남을 알 수가 없는 거예요. 교육을 받은 자가 내 자신을 아는 거예요. 어, 요런 것들은 앞으로 시대가 지금 열리는 시대인데 아직 준비가 안 돼가 있어서 이 사람이 지금 나선 겁니다. 어, 그러니까 지금 요, 여기서 이제 뭐 다시 돌아가면 내가, 어, 공주과 같은데, 예, 공주 맞습니다. 같은 데가 아니고 공주인데 내가 공주 교육을 못 받았어요. 그래갖고 공주로 못 살다가 보니까 이 사회 살아가는 게 굉장히 막 이렇게 뭐가 자꾸 이게 나, 나는 내 인생하고 헷갈리는 겁니다, 지금. 공주는, 공주는 말이죠. 나라의 희망이에요. 왕자도 나라의 희망이에요. 어, 임금도 나라의 희망이에요. 어, 모든 지도자들은 나라의 희망이고, 백성의 희망이고, 어, 우리, 어, 이제 모든 이 사회의 희망으로, 어, 지금, 어, 이게 살아야, 되는. 그분들이 희망을 줘야 되고 용기를 줘야 되고 그 에너지를 써야 되는데 교육을 받지 못해가지고 그런 일을 못하니까 지금 우리는 미쳐 죽는 겁니다. 응? 어. 그러니까 우리가 지금 자살을 하려고 하는 게 
대한민국에 굉장히 많이 지금 어, 일어나고 있습니다. 이것이 뿌리기 때문에 여기서 일어난다는 국제적으로 지금 앞으로 일어날 일들입니다. 어. 그럼 자살 방지 용은 뭐냐? 자살 방지 백신 이는 교육입니다. 교육을 받은 자하고 안 받은 자를 설문 조사를 앞으로 할 거니까 교육을 받은 자는 자살하고 싶은 사람이 단한 명도 없어집니다. 교육을 받지 않은 자는 지금 죽고 싶은 거예요. 어, 이것이 정확하게 드러날 수 있도록 이 교육을 딱 시켜볼 테니까 이 교육이라는 것이 홍익인간 지도자 교육이라는 거예요. 지도자 교육을 6개월 받은 사람은 절대로 자살의 생각이 없고 죽고 싶은 생각이 없고 사회는 희망이 없다고 보지를 안 하고 희망이 있고 내할 일이 있음을 알게 되는 이게 교육시대 교육을 어떻게 받느냐가 앞으로 미래의 지도자가 되고 세상에 필요한 사람이 되고 엄청난 어, 가치가 있는 사람이 되는 겁니다. 교육을 받은 사람 앞으로 교육시대가 도래하는 이게 대한민국에서부터 일어날 것 대한민국은 이 시대를 일어날 때까지 우리는 당금질을 하고 세상의 모든 지식까지 우리가 배워야 됐던 왜? 교육받기 위해서 어, 이제 지식을 갖춘 자가 교육을 받습니다 그래서 인류 지도자가 되는 거지 사회 지도자가 되고 그렇게 해서 그때부터 내가 할 일을 하는 겁니다. 이거는 직업이라고 이야기 말을 표현해 놨으니까 교육자의 직업이에요. 음. 교육을 받은 사람이 활동을 하는데 세상이 엄청나게 그분들을 필요로 하기 때문에 내가 나이가 다 돼서 천수를 누리고 갈 때까지 나는 존중받고 존경받으면서 교육자로 살 겁니다. 어, 직업 걱정은 하지 않게 돼 있다 이 말이죠. 우리가 나이가 들고 어른이 되면 이 사회 어른이 됐다라는 것은 교육을 받은 사람이 그 활동을 하면서 그 소리를 듣는 겁니다. 이제 앞으로 교육 시대를 어떻게 열어갈 건가 이걸 우리가 같이 연구하고 정리를 해서 앞으로 교육의 프로그램들을 지금 끌어내야 된다는 거예요. 그래서 그런 거를 가지고. 어, 기본적으로 이 사회를 가르쳤을 때이 설문이 어떻게 바뀌느냐 사람들이 생각이 어떻게 바뀌느냐 이런 것들을 지금 앞으로 끌어내서 대한민국에서 시작을 해서 가치들 우리가 어, 활용을 할 테니까 조금 더 어, 우리가 노력을 하면 됩니다. 어, 그러니까 우리 공주님들 인자부터 희망을 가지고 일단 지금 어, 이게 정법을 듣고 있는 것은 교육을 받기 위해서 교육이 무엇인지를 우리가 받고 있는 겁니다. 어, 교육을 받고 있으니까 이걸 갖고 이제 프로그램도 만들고 이제 이렇게 해서 교육을 시킬 수 있는 이런 것들을 지금 끌어내야 되기 때문에 그래서 그 그거는 같이 연구하는 것이 음, 이렇게 이해하면 됩니다. 예.